കാനഡയിലേക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കൊക്കെ വർക്ക് വേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാനഡയിലേക്ക് എ ഐ പി പി പ്രോഗ്രാം വഴിയാണ് അവിടെയുള്ള ഒരു ഫോറിനർ ഫാമിലി തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കെയർ ടേക്കറായിട്ടാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു അഞ്ച് ആറ് വർക്കേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് അവർ തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രോസസ്സും ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വരും ആറ് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി അടയ്ക്കണം ആറ് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങളുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം പ്രോസസ്സ് ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ് മാസം ടൈം എടുക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ തരുന്ന എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും അത് ഞാനൊരു സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ എഴുതി സൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് സേഫാണ് ദിസ് ഇസ് ജെറിൻ ഫ്രാൻസിസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇത് ഒരു പുതിയ തരം തട്ടിപ്പൊന്നും അല്ല പണ്ടും ഇത്രയും നിരവധി തട്ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ നടന്നിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇത്രത്തോളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ വേൾഡിൽ നിന്നുള്ള കോളുകൾ വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഫ്രോഡ് ആൾക്കാർ ഇത്രത്തോളം വളരാനായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു തട്ടിപ്പ് കേസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഒരു ഫേക്ക് ഏജൻ്റായിട്ട് മാറാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന കേസാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി എസ് എസ് ബി സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ പി പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ശരിയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള ഫോറിനർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിസ തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ ചിലവ് വരും അതിനകത്ത് പകുതി എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം അടച്ചാൽ മതി പകുതി എമൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ശരിയാണ് പകുതി എമൗണ്ട് നമ്മുടെ സാലറിയിൽ നിന്നല്ല കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം പ്രോസസ്സിന് ഒരു ആറ് മാസത്തെ സമയം എടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ തരുന്ന എമൗണ്ട് ആറ് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ച് ഞങ്ങളൊരു മുദ്ര പേപ്പറിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരും ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ജോലി തരാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും ഇത് കേൾക്കുന്ന മലയാളി പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കില്ല ഓ ഇത്ര നല്ലൊരു ഏജൻറ്റാണ് കാരണം സാധാരണ ഗതിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഏജൻസിക്ക് കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം പതിനായിരം രൂപ ഒക്കെ മേടിക്കും പക്ഷെ അതിന് അവൻ അതുകൊണ്ട് തട്ടിച്ചു കൊണ്ട് പോയാലോ പക്ഷെ ഇതാകുമ്പോൾ ഇത്തിരി കാശ് കൂടുതലാണെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന കാശിന് പുള്ളി ഒരു ഗ്യാരണ്ടി തരുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ എഴുതി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ കാശ് തട്ടിക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഇത് തന്നെയാണ് കേസ് അയാൾ കാശ് നിങ്ങളുടെ വെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ബിസിനസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇത് വെറും ഇൻട്രസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അതായത് ഇല്ലാത്ത ഒരു ജോലിക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ പേരിൽ ഇവർ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെയോ കുറേ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കേസിന് സപ്പോസ് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ടോട്ടൽ സർവീസ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പകുതി ലക്ഷം അതായത് ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അയാൾ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആറ് ലക്ഷം രൂപ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഇയാൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇയാൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും ഒരു ലെറ്റ്സ് ഒരു മാസം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന ഏറ്റവും റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ന്യൂസിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നൂറ് പേരോളം കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നൂറ് പേര് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ലെറ്റ്സ് അയാൾക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് പേര് കാശ് അയച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ എത്ര രൂപയുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് കോടി ആറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് പേര് അപ്
ഇയാളെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വിശ്വസനീയമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫോമൊക്കെ അയച്ചു തരും ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തരണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ കയറി കാനഡയുടെയോ ഓസ്ട്രേലിയയുടെയൊക്കെ കുറേ ഫോമുകൾ ഡാമ വിസ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫോമുകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി എസ് എസിൻ്റെ ഫോമുകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോമുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും കാരണം അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജെനുവിൻ ടീമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവരെ എടുത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും നിങ്ങൾ ഈ പേപ്പർ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഓ ശരിയാണിത് കാനഡയുടെയൊക്കെ ലോഗോ ഉണ്ട് എല്ലാ പേപ്പറും എല്ലാം കറക്റ്റാണ് ഇതൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങളിതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കുറേ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഓരോ മാസം ഓരോ മാസം പല പല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നത് വിശ്വസിപ്പിച്ച് അയാൾ ഒരു ആറ് മാസം കൊണ്ടേ നടത്തും ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്തായി എവിടെ വരെ ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാൾ പറയും സാറേ ഒരു കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ടു വീക്സ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മളത് കേട്ട് പിന്നെയും ടു വീക്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും വിളിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പറയും സാറേ ഒരു വൺ വീക്ക് കൂടെ അങ്ങനെ അയാൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഏഴ് മാസം വരെ കൊണ്ടേ പോകും അതിനുശേഷം എട്ടാമത്തെ മാസം നിങ്ങൾ ഒച്ചുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും സീരിയസ്ലി നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ബഹളം ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലും അയാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് ഒരു നല്ല സ്ഥാപനമൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഹോം ടൗണിലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവും രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമായിരിക്കും ഇപ്പം ഈ ഒരു രജിസ്റ്റേഡ് അല്ല നോർമൽ രജിസ്റ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമായിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കും കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും അങ്ങനെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവർ മാന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആറ് ലക്ഷം രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തിരിച്ചെടുത്ത് തരും കുറേ ആൾക്കാർ ഈ ജോലി കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പിന്നെയും വെയിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാശ് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടേ നടന്ന് കൊണ്ടേ നടന്ന് അവസാനം ഈ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇവർ മാന്യമായിട്ട് കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ട്രിക്ക് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുത്താലും ഈ ഒരു എട്ട് മാസം കൊണ്ട് ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു എട്ട് ലക്ഷത്തിന് മേലെ ഈസി ആയിട്ട് ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് അയാൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോയി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് എട്ട് മാസം കൊണ്ട് ഇയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും ഇതൊരു സില്ലി തിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതൊരു സില്ലി തിങ് അല്ല ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതിനുമ്പ് എത്ര പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ നിരവധി ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ടിന് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്തു ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഒരു ആറ് മാസം ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഒരു കാര്യവും നടന്നിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ അവൻ ആ കാശ് കൊടുത്ത കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്ന കാര്യം അവനും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അവൻ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തത് ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറ്റിപ്പോയി ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് പറ്റിയ ഈ ഒരു അബദ്ധം എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കരുത് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാൾക്ക് സംഭവിക്കരുത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെതിരെ നമ്മൾക്കൊരു ലീഗലായിട്ടൊരു ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ നിങ്ങളുടെ ആറ് ലക്ഷം രൂപ കട്ടുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല അവരെ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങി ആ ജോലി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ആ കാശ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തന്നു പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അയാൾക്ക് കിട്ടിയത് അതിനെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു ട്രിക്കാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക ഈ വ്യക്തി
പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു മാസം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഇതൊരു ചീറ്റിങ് കേസാണ് സോ പ്ലീസ് എൻ്റെ വ്യൂവേഴ്സ് എങ്കിലും ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുക കാരണം ഒരു വ്യക്തി ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇത്രത്തോളം വേക്കൻസി ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ട് കാശ് കൊടുക്കരുത് ആ വ്യക്തിയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുക ആ സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുക ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇവരെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇനിയും കാണാം അതു